অফিসার আসিফ রাসুল আমরা আপনার লেখা থেকে একটু উদ্ধৃত করে আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে আপনি বলছেন যে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নে প্রশ্ন চলছেন আপনি বলছেন তাদের সমস্যা কোথায় তারাও কি হয়ে উঠছে ক্ষমতাসীনদের রাজনীতি পুরোপুরি কিরণক আপনারা আপনার কাছে আসলে আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই মানে আপনার বিবেচনায় যে কর্মকাণ্ডগুলো হলো জুতার মালা ফুলের মালা নিবন্ধ আপনি যেটি লিখছেন সেটি কি হলে সবচেয়ে আদর্শ অথবা কি হওয়ার উপায় ছিল ছিল কিনা এরকম কোনো দেখেন আমি প্রথমে ওই যে তিনজন ছাত্রীকে সুফিয়া কামাল হল থেকে গভীর রাতে বের করে দেওয়া হয়েছে কাউকে কাউকে একটা দুটার সময় বের করে দেওয়া হয়েছে একটা পত্রিকা পড়েছে চারটার সময় বের করা হয়েছে প্রথমে সেই প্রসঙ্গে বলি আমি কিন্তু সারা জীবন সাদেক আপাদেরকে মানবাধিকার প্রশ্নে বিশেষ করে নারী অধিকারের প্রশ্নে অত্যন্ত সোচ্চার থাকতে দেখেছি এবং আমি আশা করব উনি এটা অত্যন্ত স্ট্রংলি কনডেম করবেন যে প্রো ওইখানে যে প্রবস যে কাজটা করেছে কারণ এটা আগে প্রথম বলা প্রয়োজন প্রথম কথা হচ্ছে প্রবস কি যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ কি না তার পক্ষে একটা ফেসবুক দেখে কোন একটা ফেসবুক আইডি ইনভেস্টিগেট করে সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নেওয়া যে এটা একটা গুজব এটা একটা গুজব না এই যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ উনি কি না এক নাম্বার দু নম্বর হচ্ছে উনি যদি বিশেষজ্ঞ হন উনি এককভাবে এটা দেখে মধ্যরাত্রে হলে ছাত্রীদেরকে বের করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন কি না উনি অভিভাবক যখন ইউনিভার্সিটির যখন ছাত্রাবাসে ছাত্ররা থাকে যখন বা শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররা যখন থাকে তাদের অভিভাবকরা আমাদেরকে তাদের জিম্মায় রেখে দেয় বিশেষ করে যখন ছাত্রাবাসে তারা থাকে আমাদের অভিভাবকত্বে তাদেরকে সমর্পণ করে আপনি রাত চারটার সময় কিভাবে একটা ছাত্রকে বের করতে আসিফ নজরুল এটি উনি পরিষ্কার করেছেন যে একজন ছাত্রী পাঁচটার সময় একজন ছাত্রী একজন ছাত্রী ছয়টার সময় একজন ছাত্রী আটটার সময় আরেকজন ছাত্রীর অভিভাবক দেরি করে সাড়ে এগারোটা এসছে সেই ছাত্রীকে দেওয়া হয়নি সেই অভিভাবককে বলা হয়েছে অপেক্ষা করতে পরদিন সকালবেলা দেওয়া হয়েছে উনি ডক্টর সবিতা রেজন এটি একদমই স্পষ্ট করেছেন ডক্টর সবিতা রেজন কথা আমরা বিশ্বাস করব কেন বিশ্বাস করবো আমি আপনাকে বলি কারণ আপনি যেটা বলছেন যে গুজবের উপাচার্য তাই বলেছেন না আমি ওনাদের কারো কথা এখন আর বিশ্বাস করি না কারণ কেন করি না আপনাকে বলি আমার লজিকটা শুনতে হবে জি যেই অভিযোগে এই মেয়েগুলাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে যে তারা গুজব ছড়িয়েছে বা ভুয়া ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে এই অভিযোগ তো সবচেয়ে বেশি আসবে উপাচার্যের বিরুদ্ধে এবং বেগম সুফিয়া কামাল হলে যে প্রবস্ট হচ্ছে তার বিরুদ্ধে কেন আপনাকে বলি কারণ আমি নিজের কানে শুনেছি উনি বলছেন আমাদের ভিসি নিজে বলছেন যে তাকে প্রক্টর এবং সুফিয়া কামাল হলের প্রবস্ট নিশ্চিত করেছে এবং উনি ভ্যারিফাই করে দেখেছেন এই দুটা সোর্স থেকে যখন ঈশার বিরুদ্ধে ঈশাকে যখন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দেয় উপাচার্য নিজে বলেছেন উনি এই দুইটা সোর্সে ভেরিফাই করে নিশ্চিত হয়ে তাকে শাস্তি দিয়েছেন এখন জানা গেল যে ঈশার বিরুদ্ধে যে অভিযোগটা ছিল রক কাটা সেটা মিথ্যা তাহলে উনি যে গুজবরা কনফার্ম করলেন উপাচার্য যে প্রক্টর এবং প্রবস্টের বরাত দিয়ে এই গুজবটাকে কনফার্ম করলেন উপাচার্যকে কি বহিষ্কার করা হচ্ছে উনিও তো গুজব রটিয়েছেন উনি গুজবকে কনফার্ম করেছেন আপনি এখনো দেখেন ইউটিউবে আমি চ্যালেঞ্জ করে বললাম উনি সরাসরি কথা বলেছেন যে আমাকে প্রক্টর মহোদয় এবং হল প্রশাসন দুই দিক থেকে আমি ভেরিফাই করে জেনেছি মেটা অন্য একজনকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে তাই তাকে বহিষ্কার করলাম তো উনিও তো গুজব ছড়িয়েছে উনাকে বহিষ্কার করেছেন তিনি রক কাটার কথা বলেন নাই পুরস্কৃত করা হচ্ছে না উনি কি রক কাটাটা মিন করেন নাই উনি কি মিন করেছেন আমি জানি না কি মিন ঠিক আছে আমরা থিওরিটিক্যালি দেখি উনি আইদার রক কাটা মিন করেছেন অথবা উনি অন্য ছাত্রীদেরকে মারা মিন করেছেন রক কাটার মিন করেছেন যেটা প্রমাণ হচ্ছে কারণ উনি পরবর্তীকালে খালেদ আমি লেখাটা লেখার আগে দশ মিনিট এই ভিডিওটা শুনে উনি বলেছেন যে আমরা পরে যেই মেটির পাকেটে ছিল তার মুখ থেকে শুনেছি যে এটা সে নিজে আঘাত পেয়েছে তার মানে উনি রক কাটার কথাটাই মিন করেছেন ঠিক না আর অন্যান্য মেয়েদের আঘাত করেছে কিনা এটা তো তদন্তই হয় নাই আমার কথা হচ্ছে কি এই পুরা হুলুস্তুল প্রক্রিয়াতে গুজব রটানো গুজবকে কনফার্ম করা এগুলো অনেকেই অনেকভাবে করেছেন এই জন্য আপনি একটা মেয়েকে রাত্রবেলা বা দুইটা মেয়েকে রাত্রবেলা আপনি হল থেকে বের হয়ে দিতে পারেন না দিতে পারেন না যেটা সবচেয়ে বড় পড়ানো হচ্ছে আপনি যদি বেরি করে দেন তাদেরকে আবার নিলেন কেন আবার তাদেরকে বরণ করে নিলেন তার মানে তো আপনি প্রমাণ করেন আমি আপনাকে বলতে চাই খালে জানেন আমি আমি একটু একটু বলি ডক্টর সবিতার জন্য যেটি বলছেন তারা অভিভাবকরা তাদের কাছ থেকে কাউন্সিলিং করার জন্য নিয়ে গেছেন আপনিও স্যার এটার সঙ্গে জড়িত আপনি জানেন এটা যে এইটা আসলে এটা প্রক্রিয়ার অংশ এবং তারা দুইজন ছাত্রী এবার পরদিন ফুটবল খেলা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সঙ্গে কাউন্সিলিং করার জন্য নিয়ে গেছেন ওনার এই বক্তব্য আমি বিশ্বাস করি না কারণ আমরা ভিডিওতে শুনেছি উনি কিভাবে ছাত্রীদেরকে শাসিয়েছেন আপনি কি ভিডিওটা শুনেছেন আমরা এক বিল্ডিং এ থাকতাম উনি পারিবারিক ভাবে আমার অত্যন্ত ঘনিষ
উনি একজন ভালো মানুষ কিন্তু উনি অত্যন্ত অদক্ষ একজন মানুষ উপাচার্য হিসাবে উনি তিনটা কাজ করেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ওনার প্রত্যেক কাছে যে ছাত্রলিককে অনুসরণ করেছে প্রথম ছাত্রলিক ঈশাকে বহিষ্কার করেছে উনি ঈশাকে বহিষ্কার করেছে ছাত্রলিক ঈশার বহিষ্কার উদ্ধৃত করেছে তদন্ত হওয়ার আগে উনি বলেছেন বহিষ্কার উদ্ধৃত হবে ছাত্রলিক চব্বিশ জনের পদক্ষেপ নিচ্ছে উনি সাথে সাথে করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য ছাত্রলীগের অন্ধ অনুসরণকারী হয় কিভাবে সেটির ক্ষেত্রে অবশ্য উনি বলছেন যে যাদেরকে বহিষ্কার করা হচ্ছে বা যাদের বিরুদ্ধে হচ্ছে তারা আসলে ছাত্রলিক করে এটি ছাত্রলিক করার পরে উনার এগুলি বুঝতে পারেন না উনি আগে বুঝতে পারেন না শোনেন আমি একটা কথা বলি আমি আপনাকে আবার বলি উনি ব্যক্তিগত ভাবে অত্যন্ত ভালো মানুষ উনি আমার অত্যন্ত পরিচিত উনি খুবই কষ্ট পালন প্রোগ্রামটা দেখে কিন্তু আমার কাছে এত খারাপ লেগেছে যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি তার সেই ব্যক্তিত্ব সেই নিরাপক্ষতা সেই প্রোগ্রাম কেন নাই উনার অথবা এমন হতে পারে যেহেতু উনি সহজ সরল মানুষ হতো এই ঘটনার আকস্মিকতা উনি হয়তো মাথাটা তো উনি ঠিক নাই বিচার বিবেচনা বোধ কিছুটা সময়ের জন্য হারিয়ে ফেলেছেন উনি এটা করতে পারেন না একটা কথা খালেদ আমি বলি আমি একটা কথা বলি রাখি শুনে সাদে কাপ আছে কেন আমি ওনার কাছে শুনতে চাবো কারণ আমি ওনাকে অনেক রেসপেক্ট করি সব কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের বরবর্তিত আক্রমণে অনেক ছাত্র আহত হয়েছে একজন ছেলে ফুসফুসে গুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠিক আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ অ্যাটাক করেছে আমি নিজের চোখে দেখেছি ফুলার রোডে মানে রামদা কিরিচ নিয়ে যাচ্ছে তারা আপনি বলতে পারেন তারা কি ছাত্রলিক না অন্য আমি জানি না বাট আমি দেখেছি এরকম এই সমস্ত ঘটনা ছাত্রদের উপর তো আক্রমণ হয়েছে সাধারণ ছাত্রদের উপর আক্রমণ হয়েছে আমরা উপাচার্যের বাসিতে বাসায় যখন আক্রমণ হয়েছে আমি নিজে এটা সমালোচনা করেছি টেলিভিশনেও বলেছি আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আমরা এত নিচে নেমে গেছি উপাচার্যের বাসায় আক্রমণে শুধু আমরা সমালোচনা করব শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আমার ছাত্ররা আহত হবে পুলিশের ইয়েতে আক্রমণে আমার ছাত্ররা আপনার মেডিকেলে চিকিৎসা নিতে গেছে আমার মানে আজকের এই আন্দোলনটার জন্য বা আজকের এই বিশেষ নিরাপত্তার বিশেষ সেলটা আসলে কিভাবে গঠিত হতে পারে বিশেষ নিরাপত্তার কথা ওখানে মানে খুব মুখ্য ছিল না মুখ্য ছিল হচ্ছে ছাত্রদের নিরাপত্তার কথা এখানে আপনার এই প্রোগ্রামটা ডাকা হয়েছিল সমস্ত শিক্ষককে ইনভাইট করা হয়েছে আমি আমার মেসেজে পেয়েছি মোবাইলে পেয়েছি ফেসবুকে পেয়েছি সবাইকে ইনভাইট করা হয়েছে আপনার মতো আমিও একটু অবাক হয়েছিলাম যে এখানে নীল দলের শিক্ষকরা নাই কেন যারা প্রমিনেন্ট লিডার আছে যাদেরকে আমি চিনি দু একজন ছিলেন খুবই আপনার ধরেন খুবই অনুল্লেখ্য তাদের কাউকে চিনে না তো আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম সংগঠকদের তাদের মধ্যে একজন আমাকে বলেছেন যে নীল দল নাকি গতকাল মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা এই মিটিংয়ে যাবে না এই কর্মসূচিতে যাবে না আমি জানি না কতটুকু সত্যি কিন্তু যখন দেখলাম সত্যি কেউ নাই আমি খুবই অবাক হয়েছি যে একটা যদি শিক্ষকরা দাঁড়ায় সচেতন শিক্ষক সমাজ যদি দাঁড়ায় তো আমি এরকম দেখেছি এবং আমার কাছে খুব সাধারণ শিক্ষক যারা কোনো কর্মসূচিতে কখনো যায় না তাদেরকেও দেখেছি আমার কাছে মনে হয়েছে যেই কর্মসূচিটা হচ্ছে ছাত্রদের নিরাপত্তার জন্য প্রধানত এবং সাথে সাথে শিক্ষকদের নিরাপত্তার প্রশ্ন আসছে সেখানে আমরা মানে অ্যাক্রস দ্য বোর্ড সবাই কেন থাকতে পারলাম না সেখানে আমার একটা জিনিস মনে হয়েছে দেখেন আমরা যখন এখানে একটা কথা বলেছি সেখানে নিরাপত্তা প্রসঙ্গ যখন এসেছে তখন কিন্তু আমাদের যে অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন আকাশ সাহেব উনি খুব চমৎকারভাবে একটা কথা বলেছেন যে আমরা নিরাপত্তা যেটা চাই ছাত্রছাত্রীদের এটা হচ্ছে শর্ট টার্ম মেজার বা ইমিডিয়েট মেজার্স হিসাবে আলটিমেটলি যদি ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা যদি নিশ্চিত করতে হয় দুইটা জিনিস করতে হবে উনি খুব স্ট্রংলি বলেছেন আমার কাছে ভালো লেগেছে বক্তব্যটা একটা হচ্ছে রেগুলার ডাক সুইলেকশন দিতে হবে কারণ আপনি যদি নিয়মতান্ত্রিক ভয়েস তৈরি না করেন তাহলে এও নেতা হবে এ নেতা হবে ও গুজব ছড়াবে আজকে যে গুজব রটছে আজকে যে বিশৃঙ্খলা হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আমরা কেন ডাকছো নির্বাচন দিই না নির্বাচন দিলে একটা ডিফাইন কণ্ঠ থাকবে তখন আপনি ধরতে পারবেন যে এখানে গণ্ডগোল হলো কেন এখন আপনি কাকে ধরবেন কে কাকে নিয়ন্ত্রণ করবে সেকেন্ড কথা উনি বলেছেন খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা যে হলে হলে আজকে যে টর্চার সেল আছে এই টর্চার সেলের সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে আজকে আপনার ঈশার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল ঈশার বিরুদ্ধে এই অভিযোগটা ছিল না যে যারা কোটা সংস্কার আন্দোলনে ছিল তাদেরকে সে নির্যাতন করেছে এর আগেও করেছে আপনি আজকে একজন সাংবাদিক আছেন সাথে কাপার টিচার আছে আমি টিচার আছি আমরা কি জানি না যে বিএনপি আমলে এবং আওয়ামী লীগ আমলে হলে হলে ছাত্রদেরকে টর্চার করা হয় ছাত্র দল করার জন্য বা ছাত্রলীগ করার জন্য এবং অন্য দল করলে তাদেরকে টর্চার করা হয় কর্মসূচিতে না গেলে টর্চার করা হয় আপনার কি মনে নাই এস এম হলে একটা দরিদ্র দিন মজুরের ছেলে সে নিউমনি আক্রান্ত হয়
সুফিয়া হলে সুফিয়া কামাল হলে যখন এই কর্ম এই বর্বরতা চলছিল তখন একটা সাধারণ ছেলে গিয়ে প্রতিবাদ করেছে কিছু করেনি সে সে চোখের সামনে গিয়ে বসেছিল তারপর এফ রহমান হলে রাত্রে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় নাই হল প্রশাসন কোথায় থাকে ওখানে তখন আমার কাছে মনে হয়েছে কি আমরা কি মানুষ আছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দুদুরের কথা আমাদের মধ্যে মিনিমাম মনুষত্ব আছে একটা সাধারণ ছেলে গিয়ে বসেছিল ওখানে সেই জন্য সে হলে ঢুকতে পারবে না হলে প্রবোসকে জিজ্ঞেস করেছে বলে আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি সে আসলে হলে থাকি কিনা আপনি চিন্তা করতে পারেন ওনাকে জিজ্ঞেস করেন আপনি এটা শুধু আওয়ামী লীগ আমলে না বিএনপি আমলে ওটা হয় হল প্রশাসন আমার কথা হচ্ছে আপনি হলের প্রবোস আপনার লজ্জা করে না আপনার হলে যদি আপনি যদি কোন ছেলে কোথায় থাকে যদি আপনি নিয়ন্ত্রণ না করেন তাহলে আপনি প্রবোস গিরি ছেড়ে দেন না আমার কথা শেষ করে দেন আপনি বিএনপি আমলে ছাত্র দলের ছেলেকে প্রবোস বানান আওয়ামী লীগ আমলে ছাত্র লীগের ছেলেকে প্রবোস বানান তাও এর চেয়ে অনেক ভালো চলবে আমাদের এখানে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অনেক বাড়ছে এটা আমরা সবাই জানি এটা পরিসংখ্যানে দরকার নেই আপনি যদি ইউনিভার্সিটি নাম্বার দেখলে বুঝতে পারবেন সেকেন্ড হচ্ছে আপনি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে মারাত্মক প্রশ্ন তুলতে পারেন আপনি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন আমি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম আমি যখন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম আমার সাথে পশু ডাক্তার যে সেও ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে এটা একটা দেশের এডুকেশন সিস্টেম হতে পারে না বাট ওইটা অন্য বিতর্ক যখন আপনার সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে এই সরকারের আমলে দুইটা জিনিস যখন অ্যাড করে তখন মানুষ প্রথম এই কোটা ব্যবস্থা সম্পর্কে খুব বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ে আগের থেকেও চিন্তা ছিল আগেও ক্ষোভ ছিল এই দুইটা জিনিস নতুন ডাইমেনশন যোগ করে আমি বিশ্বাস করি সেটা একটা জিনিস হচ্ছে আপনি যখন মুক্তিযোদ্ধাদের কোটা দিতে বলেন দেখেন মুক্তিযোদ্ধারা যখন স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেছিলেন আমাকে একজন মুক্তিযোদ্ধা মেজর কামরুল ভাই বলেছেন তখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষজন পেত আট পার্সেন্ট চাকরি মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন করেছে থেকে আট পার্সেন্টকে ওনারা একশো পার্সেন্ট করেছেন উনি আমাকে এটা বলেছে আমার খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে সত্যি তো এখন আপনি যদি প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে চাকরি দেন আপনি যদি যুদ্ধাহত যারা আছে এবং যুদ্ধকালে যারা নিহত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা আছে তাদের সন্তানদের চাকরি দেন কোন বিবেকবান মানুষের এটা আপত্তি করার কথা না দেখেন দুইটা শব্দ খেয়াল করেন একটা হচ্ছে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা আর যখন সন্তান দিবেন তখন যুদ্ধাহত বা যুদ্ধে নিহত মুক্তিযোদ্ধা ফাইন লজিক্যাল কিন্তু যখন আপনি প্রকৃত এবং ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা দুজনই চাকরি পাওয়া শুরু করেছেন যখন আপনি দুইটা নতুন সিস্টেম অ্যাড করলেন শুধু সন্তান না গণহারের নাতিপুতিও পাবে তখন মানুষের মনে প্রথম এটার অযৌক্তিকতা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন জন্ম নিল আমার মধ্যে জন্ম নিল আমার মধ্যে জন্ম নিল একটা নাতি বা পুতির কি যোগ্যতা আছে কেন সে তার নানা বা দাদার কৃতিত্ব পাবে একটি প্রশ্ন শুধু করি তার মানে কি আপনি বলতে চাচ্ছেন যে কোটা সংস্কার আন্দোলনের পুরোটাই মুক্তিযুদ্ধের কোটাটা নিয়েই আসলে আমি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মনে করি এটা নিয়ে লুকো ছাপার কোনো ইয়ে নাই আমি মনে করি মুক্তিযুদ্ধ কোটার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অযৌক্তিক এলিমেন্ট আছে এবং এটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আপত্তি আছে এটা নিয়ে আমি চ্যানেল আয়ের প্রোগ্রামে তিনটা সুস্পষ্ট যুক্তি দিয়েছিলাম আপনাকে সংক্ষেপে বলি যে কোনো কোটার একটা সাংবিধানিক বেসিস আছে মুক্তিযুদ্ধ কোটার নাই কারণ সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের আপনি যদি পশ্চাৎপদ বলেন তাহলে আপনি তাদের অপমান করছেন সেকেন্ড হচ্ছে একমাত্র এই কোটাতেই দুর্নীতি সম্ভব কারণ আপনি যদি পুরুষ হন আপনি যা বলতে পারবেন আমি নারী আমি কোটা চাই আপনি যদি সুস্থ সুস্থ শরীরে হন আপনি যা বলতে পারবেন না যে আমি প্রতিবন্ধী সম্ভব না একমাত্র ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সম্ভব সার্টিফিকেট জোগাড় করে শুধু একমাত্র এটাতে দুর্নীতি করা সম্ভব থার্ড যে কারণটা মুক্তিযোদ্ধা কোটার প্রতি সেটা হচ্ছে এই মুক্তিযোদ্ধা কোটা সবচেয়ে ডিসপ্রপোশনের যেটা সাদে কাপা বলেছে দেশে নারী সমাজ পঞ্চাশ পার্সেন্ট প্রায় আপনি তারে কোটা দিচ্ছেন দশ পার্সেন্ট মুক্তিযোদ্ধা যদি দুই লাখও ধরেন যার মধ্যে অনেকে ভুয়া আছে তাহলে তারা জনসংখ্যার এক শতাংশ এক শতাংশের কম তাদের পুরো ফ্যামিলি ধরলে তাকে আপনি তিরিশ পার্সেন্ট দিতে পারেন চাকরি পাবে না তারপর যখন এই দুইটা অযৌক্তিক এলিমেন্ট যোগ করা হলো একটা হচ্ছে নাতিপুতি পাবে আর একটা হচ্ছে যদি মেধাবী না পাওয়া যায় তাহলে পছন্দ থাকবে পরে এটা সরকার কারেক্ট করেছে কিন্তু এই দুইটা ছিল তখন হয়েছে কি খামার কাজ যারা আমাদের এই জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান তাদেরকে নিয়ে মানুষকে আপনার দেখেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে এই ঘটনা এই সমস্ত ঘটনাগুলো চারটা মামলা হয়েছে এই মামলা আসামি করা হয়েছে অজ্ঞাতনামা শিক্ষার্থী একবার ইউজ করা হয়েছে আর হচ্ছে অজ্ঞাতনামা বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী আমি মনে করি এটা একটা ভয়ানক একটা ফাঁদ পাতা হচ্ছে আপনি জানেন অজ্ঞাতনামা বিপুল সংখ্যক আসামি মানে হচ্ছে যে কোনো লোককে ধরে সেখানে আপনার আসামি সাজিয়ে দেওয়া হয় এটা বিরাট ব্যবসা বাণিজ্য চলে বিরাট একটা নিপীড়ন নির্যাতন তুলে চলে আজকে আমাদের কোটা সংস্কার আন্দোলনের পক্ষে থাকেন আপনি বিপক্ষে থাকেন আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হচ্ছে বাংলাদেশের সন্তান অন্যান্য
পুলিশের যে কমিশনার আছে আসাদুজ্জামান সাহেব উনিও বলেছেন প্রশিক্ষিত লোক প্রশিক্ষিত লোক তো প্রশিক্ষিত লোক বহিরাগত লোক তাহলে এই মামলার আসামি কেন লেখা হবে যে অজ্ঞাতনামা শিক্ষার্থী সেটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন আপনি অজ্ঞাতনামা করতে পারবেন না আপনি ইনভেস্ট খালে এটা কোনো এটা সমস্ত মানবাধিকার সংগঠন থেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে বলেছে আপনি অজ্ঞাতনামা আসামি করতে পারবেন না আমি বিসির বাসায় যারা আক্রমণ করেছে ওদের ফুটেজ আছে ওই ফুটেজ দেখে আপনি ইনভেস্টিগেট করে সুনির্দিষ্ট ভাবে বিসির বাসায় যারা আক্রমণ করেছে অবশ্যই তাদের বিচার হইতে হবে ওইটা যারা ফুটেজ দেখে সুস্পষ্ট ভাবে দেখে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই আপনি শাস্তি নেবেন जिज्ञेस चौचल्लिस मेधा दस चुवान्न लाभ ना 